Well, good morning, everybody. Bokir tov lekulam. It's wonderful to be together in the house of the Lord, especially on a cold and rainy day like this. Nifla leyot beyachad bebet Elohim bemiuchad beyom kaze kar vegashum. Of course, we were we were praying and uh, and singing, "Send the rain, Lord." כמובן שישארנו ויתפללנו אלוהים שלח את הגשם. We knew that we know that the rain is a sign of God's blessing, and ultimately it brings a harvest. אנחנו יודעים שגשם זה סימן של ברכה ברכה של אלוהים, וזה גם מביא את היבול. But today we're going to take the opportunity to celebrate the fact that Yeshua, our Messiah, came into the world as a newborn baby. היום אנחנו ננצל הזדמנות לחגוג את העובדה שישוע משיח נולד לעולם הזה כתינוק. His life on earth, his ministry, his death and resurrection from the grave. חייו ומוות שלו ותחייתו מן המתים. These brought salvation to the world and new life for all who put their trust in him. זה מה שהביא ישוע לעולם ולכל אחד שבוטח בו. It's a time of celebration of the life of ישוע. זה הזמן לחגוג את חייו של ישוע. So turn with me to Luke chapter 1 and let's begin reading in verse 30. בואו נפנה יחד אל פסועת לוקאס פרק א', פסוקים 30 עד 33. Luke chapter 1 verse 30. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Yeshua. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David. הוא גדול יהיה, הוא בן עליון יקרא, ואדוני אלוהים ייתן לו את כיסא דוד אביו. And he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. וימלוך על בית יעקב לעולם, ואין קץ למלכותו. Okay, this was before the birth of Yeshua. זה קרה לפני, טרם היוולדו של ישוע. Let's go on to Luke chapter 2, the next chapter, and read about his birth. ובואו נסתכל בפרק הבא, בפרק ב', ונראה את הלידה. Luke chapter 2, verse 10 and 11. But the angel said to them, and them as the, the shepherds of Bethlehem. But the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. For today, in the city of David, which is Bethlehem, there has been born for you a Savior who is Messiah the Lord. The incarnation, the coming of Yeshua, the Son of God, as a baby, בן אלוהים שבא להתגלם בדמות של תינוק. His human identity is essential to his role as savior of the world. הזהות שלו כבן אנוש, כאדם, זה זהות הכרחית בשבילו להיות המשיח והמושיע. When we use that English word incarnation, it means coming in the flesh. באנגלית המילה הזאת התגלמות, הכוונה היא שמשהו אלוהי רוחני הופך לבשר, לגשמי. אבל זה אומר שישוע למעשה היה אדם רגיל כמוני וכמוכם. זה אומר שהיו לו הורים, הייתה לו משפחה, הוא היה חלק משבט. הוא דיבר שפה, הוא חי באמצע תרבות, הוא היה חלק מהעם. So ישוע is not just a, a heavenly being, a, a non-physical spiritual vision. אז ישוע הוא לא רק איזה דמות אה, אה, גשמית כזאת רוחנית. It's not just a, a heavenly truth or a, or a heavenly revelation in the spirit. לא רק התגלות רוחנית. We understand that ישוע is a person. אלא אנחנו מבינים שישוע הוא אדם. A person in whom heavenly vision and earthly reality perfectly meet. אדם שבתוכו המציאות של השמיים ומציאות של הארץ מתחברים באופן מושלם. All around the world, hundreds of millions of people will be celebrating a holiday that, that reminds us of his coming as a baby. 
ברחבי העולם מאות מיליוני אנשים באים יחד לחגוג את האירוע של הלידה שלו. And many of us are familiar with those uh, wonderful Christmas scenes that are, that are shown in churches and on the media and, uh, and in public places. All over the world, particularly the Western world. רבים מאיתנו מכירים את התמונות האלה, הסצנות של הלידה שמוקרנים ורואים אותם בכל מיני כנסיות ברחבי העולם, בעיקר העולם המערבי. You know what I'm talking about, the, the, there's Yeshua, the, the little baby. אתם מכירים את התמונה הזאת שרואים את התינוק נמצא שם, נולד. His parents, uh, Joseph and Mary. והוריו, יוסף, מרים ויוסף. And the shepherds. והרועי צאן. Well, we need to remember that all of these people are Jews. חשוב לזכור שכל האנשים האלה בתמונה הם יהודים. In fact, in that picture, the, the only non-Jews are the angels. למעשה, האנשים שהם הלא יהודים בתמונה, אלה המלאכים. Who came direct from heaven for the event. שהגיעו מיד מהשמיים ישירות לאירוע. Oh, and of course the wise men. וכמובן החכמים שהגיעו מהמזרח. And we know that they were from Japan and China. בטח הם הגיעו מיפן וסין. All right, look, the... The point I'm making is that the, the message of Yeshua is universal. It's salvation for the world. And the offer that Yeshua brings of salvation, the, the hope of an eternal life with God. This is given to all, to every nation, tribe, and tongue. The Spirit of God is poured out as, as new life for all who believe. רוח הקודש באה לכל אחד אשר מי שמאמין. The angels uh, uh, you know, uh, announced to Mary this will be good news for all the peoples. המלאך הודיע למרים שהחדשות האלה, הבשורות האלה, הם יהיו לכל העולם, לכל העם. Let's be clear, Yeshua embodies the fullness of God's plan for the world. נגיד את זה באופן ברור, שבישוע מתרכז תוכנית של אלוהים לעולם. So that there's no misunderstanding. Turn with me to Colossians chapter 2. שלא תהיה אי הבנה כאן, בואו נפתח אל הקולוסים, פרק ב', פסוק 9. Colossians chapter 2, verse 9. קולוסים ב', פסוק 9. Speaking about Yeshua. מדובר על ישוע. For in him all the fullness of deity dwells in bodily form. כתוב כך, הן במשיח בגופו. שוכן כל מלוא האלוהות. He is the incarnation, the, the person who is the Son of God. הוא ההתגלמות של אלוהים בבשר. Turn with me to Hebrews chapter 1 verse 3. גרת על העברים, פרק א', פסוק 3. Hebrews 1 verse 3. אל העברים, פרק א', פסוק 3. And he is the radiance of his glory and the exact representation of his nature and upholds all things by the word of his power. When he had made purification of sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. This is Yeshua. Who Zohar Kvodo Vetzelem Atzmuto Venose Kol Bedvaro Rava Gvura ולאחר שעשה טיהור חטאים, ישב לימין הגדולה במרומים. We know, we accept all God's divine purposes and plans converge in Yeshua, the Son of God. אנו מקבלים שכל תוכניותיו של אלוהים הם מתרכזים, מתנגזים בתוך ישוע. However, I have heard respected teachers of the Bible say that everything God has and wants to accomplish is found in Yeshua. אני, למרות זאת, אני שמעתי הרבה מאוד מלמדים, אנשים שמורי תנ״ך, שאומרים שכן, נכון, הכל מתרכז בישוע. And he is the fulfillment of every promise God has ever made. וישוע הוא מגשים את כל ההבטחות שאלוהים אי פעם נתן. And the conclusion of every covenant that God has made. ובו מסתיימת כל הברית, מסתיימות כל הבריתות שאלוהים חרק. So if you have ישוע, אז אם יש לך את ישוע, you have everything and nothing else is required. יש לך את הכל ואתה לא צריך יותר שום דבר. All right, now look, this sounds really good, like, like good... עכשיו תראו, זה נשמע כתיאולוגיה מצוינת. וזה נראה שזה באמת מכבד את אלוהים ואת המרכזיות של ישוע בתוכניותיו. But please, listen carefully. אבל תקשיבו היטב. It can be mistaken or twisted to mean something different. 
אפשר לקחת ולסובב את זה, למעשה לעוות את זה, כדי שהמשמעות תהיה שונה. ועלולים לפרש את זה בצורה כזאת שאם יש לך את ישוע אתה לא צריך יותר כלום, כלומר לא צריך לא את ישראל ולא את העם היהודי ולא שום דבר מזה. וכאן יש, יש טעות תיאולוגית איומה. זו הפרשנות הלא נכונה של הכתובים. ישוע, the son of God, was born as a human child. ישוע בן אלוהים נולד כבן אדם. The perfect human child in a place chosen by God, the perfect place for him. הוא נולד במקום המושלם שאלוהים יעד. To a mother chosen by God, the perfect mother chosen by God. לאימא המושלמת שהוא יעד. All right, wait a minute. I'm getting into difficult territory here. אני נכנס לשטח לא נוח. I don't mean that, that she was perfect in the sense that she was sinless. אני לא אומר שהיא right? אימא מושלמת, כלומר אימא ללא חטא. What I mean was it was God's specific choice that it would be Miriam. That woman that would give birth to Yeshua. אלא אני מתכוון שאלוהים בחר באופן מדויק, באופן ספציפי, את מרים להיות האימא של ישוע. And Yeshua was born in a land chosen by God and to a people who likewise were chosen by God. It was no accident. ישוע נולד בארץ שאלוהים בחר לעם, בתוך העם שאלוהים בחר, וזאת לא הייתה טעות, זה לא צירוף מקרים. To ignore that place, that people, that nation, To which the Son of God was born is to deny his truly human nature. ולמעשה האנשים שדוחים את החשיבותו של העם ושל הארץ ושל הזהות הארצית, האנושית של ישוע, למעשה זה לדחות את התוכניות של אלוהים. It means denying his central, essential facts of his incarnation. כאן אנשים בעצם דוחים את, ה, את המרכז, את העובדה האנושית, את שלו כ, כבן אנוש. Turn with me to 2 John chapter, rather, I think there's only verses, verse 7. בואו נפנה לאיגרת השנייה ליוחנן, פסוק 7, רק, יש רק פרק אחת, פרק א'. Written, inspired by the Holy Spirit, by one of the original apostles of the Lamb. אחד מהשליחים ש, שכתב בהשראת, בהשראת רוח הקודש את המילים הללו. John, one of the eyewitnesses of his incarnation, a personal disciple who walked in the flesh with Yeshua. יוחנן, שכותב על ההתגלמות של אלוהים, של אלוהים בבשר, מי שהלך והתהלך עם ישוע. Chosen, ולאחר מכן נקרא על ידי אלוהים לכתוב לנו את האיגרות האלה בהשראת רוח הקודש. הנה מה שהוא כותב באיגרת השנייה ליוחנן, פסוק 7. For many deceivers have gone out into the world, those who do not acknowledge Yeshua the Messiah. Messiah as coming in the flesh. This is the deceiver and the anti-Messiah, the Antichrist. הן מתאים רבים באו לעולם אשר אינם מודים בישוע המשיח הבא בלבוש בשר. זהו המטעה וצורר המשיח. A real person is, is someone who has a body, who's, who's in the flesh. This is the miracle of Christmas. בן אדם, אדם זה מישהו שיש לו גוף ושחי כבן אדם. זה הנס הזה של הלידה. A real person in our world has an identity. בן אדם בעולם הזה יש לו זהות. A time of birth, a place of birth, a mother and a father, an ethnicity, a history, a story. יש מקום לידה, יש זמן של הלידה, יש משפחה, יש, את, יש זהות אתנית. You have that, כל, all of us have that. כל אחד מאיתנו יש לו את הדברים האלה. And the Bible is very clear about Yeshua's identity. והכתובים באופן ברור מציינים את הזהות הארצית של ישוע. Yes, all... Millions of people around the world worship him as the Son of God and follow him 
to salvation. מיליוני אנשים עוקבים אחריו ברחבי העולם ומאמינים בו. No matter where we're from or what our story is, we're invited to participate with Yeshua in his story. זה לא משנה מאיפה אנחנו, אנו מוזמנים להצטרף אל הסיפור של ישוע באמונה. We're invited to universalize the message of Yeshua and make him our own, whether we're from Korea or Argentina or, or Britain or... Uh, where else? וכל אחד בעולם יכול בעצם להתחבר ולקבל את ישוע כמשיח האישי שלו, לא משנה מאיזה עם ואומה, בכל קצווי העולם. And the wonderful Holy Spirit that was poured out upon those, those who believed is, is intended to be manifest to many nations, every nation, tribe and tongue. ולכן רוח הקודש שבאה לכל בן אדם שמאמין בו, לא משנה באיזה אזור. But let me say this and be very clear. The believing world must never deny his Jewish identity. That's, that's part of the incarnation. That's part of what makes him real. In fact, the fact that God made those decisions about his own son העובדה שאלוהים בחר ועשה את הדברים האלה לבנו היחידו, that he would be born to a particular family in a particular place at a particular time in a particular nation. יעד אותו להיוולד בזמן מסוים לאנשים מסוימים באומה מסוימת. Those divine choices that God made for Yeshua, אותן החלטות שהוא עשה לישוע, that's what validate his choices for you and me. The, the fact that God became a real human is what makes, it's what gives our lives divine reality too. God made choices about your life before you were born. אלוהים עשה החלטות עבורנו טרם שנולדנו. Where you would be born. איפה ניוולד? Who your parents would be. מי יהיו ההורים שלך? What time you would come into this world. באיזה תקופה תיכנס אל העולם הזה? What people, what race, what nation. באיזה אומה, איזה קבוצה אתנית שנהיה חלק ממנה. I don't think any of us made any of those decisions. אני לא חושב שמישהו מאיתנו יכל לבחור את הדברים האלה. It's already done for you. זה כבר הוחלט. All you knew was... כל מה שהבנו זה... Right? Okay, because... because but that's, that's, what, that's what it is to be human. That's real. אז זה מה שאומר להיות בן אדם. And this is why God's plans for Israel, the, the people, the nation, the family, the tribe that brought Yeshua into the world... ולכן, מה שאלוהים עשה עבור ישראל, זה שהוא נתן ל, לישוע להיוולד בתוך ישראל, בקרב העם היהודי. That's why those facts, that's those inspired stories which are in the Bible. לכן הסיפורים האלה בכתובים, That's why it matters for everyone who believes throughout the world and throughout the ages. לכן יש להם חשיבות לכל מאמין ברחבי העולם. It matters today to believers in this land and in any other land that there is an Israel. זה חשוב למאמינים בארץ הזאת ומחוץ לארץ שיש and, מאמינים בישראל. Nation, שהעם, שהאומה הזאת, הארץ הזאת, היא מיועדת לעם היהודי. תראו, היהודים הם אלה שכתבו את הכתובים. The, the great patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob. Avotenu, Avraham, Yitzchak, Yaakov. Virtually all the heroes of the Bible. And I'm speaking not only to the people here at Keilat HaKarmel. Kol ha-giburei ha-tanach, ani m'dabar akshav lo rak l'ele sh'yoshvim kan ba Keilat HaKarmel. But to our Christian brothers and sisters who stand with us and are, and are, are, are listening in and, and worshiping with us all around the world. Kol ani gam omer l'achim v'achayot shilano b'rachvei ha-olam sh'tsofim b'anu v'malalim v'omdim itanu yachad. All the patriarchs, all all the writers of the Bible. All our heroes, all the original apostles of the Lamb. And, and Yeshua himself come from this land, this nation. And the, and the Bible is so clear about that. That's why the angel announced to Mary that he would be born in the city of David. And that he, he would rule on the throne of David. Not some, it wasn't some randomly chosen place and time, some... 
some other nation, some other people. הוא אמר שהוא ימלוך על כיסא דוד, לא סתם איזשהו מקום בעולם, אבל מקום מאוד מסוים. אנו מהללים את ישוע. אנו רואים בו את הדוגמה של אלוהים בבשר שחי בעולם. כשאנו קוראים את הכתובים האלה עליו, Everything about his life matters to us. His words, his behavior, his actions. His decisions, his feelings, it matters to us. But you know, there's a, there's a, there's a greater truth than, than just Yeshua being the perfect person. אבל יש אמת עוד יותר גדולה מעבר לזה שישוע הוא מגלם את אלוהים. עובדה שהוא נולד כתינוק וגדל והמשיך לשרת את אלוהים ועשה מה שאלוהים יעד אותו לעשות. זה מראה עלינו. We do what we do. Because his life is true reality, true truth. When we follow him and determine that we would do as he did. כמו שהוא עשה. לא רק לחיות באמונה בישוע, אלא לדרוש ולנסות לחיות כמה שיותר כמוהו. ואז חיינו נקבל, יקבלו את אותה, אותה המציאות מול אלוהים, כמו שהוא חי. ולכן זה חשוב במה אתה מאמין, במה אתה, מה אתה מחליט לעשות. כי well. השמיים מסתכלים ומצפים מאיתנו להגשים את הייעוד שיש לנו. You know, by reaching out to, in faith to follow him, מי שמושיט יד בשביל ללכת אחריו, אותה רוח שהייתה בו, אותה רוח שהקימה אותו מן המתים, אותה רוח מתחילה לחיות בתוכנו. וכרבים מאיתנו יכולים להעיד על כך שאנו מתחילים להשתנות. מאשר מהדרך שחיינו לפני כן, אנו מתחילים פשוט להשתנות. להשתנות יותר לדמותו. זה אומר שדברים אמיתיים קורים לנו. המחשבות שלנו, התנהגות שלנו, הרגשות שלנו מתחילות להשתנות. Hopelessness and darkness begins to flee. חוסר תקווה והחושך מתחיל לברוח, לצאת. Sinful strongholds in us begin to crumble. המבצרים של חטא בחיינו מתחילים להתמוטט. Joy starts to flow. שמחה מתחילה להיכנס. Freedom begins to come into our life. חופש תופס את חיינו. Spiritual gifts that produce fruitfulness begin to emerge. Because his story is real, that's what makes your story real. Because he was born a baby, that means it's meaningful that you were too. Because he died and rose again from the dead. בגלל שהוא מת וקם לתחייה מן המתים. זה אומר שכשאתה תמות, אתה גם תקום לתחייה. זאת הסיבה שחשוב כל כך להבין שהוא הגיע ונולד כאדם. אף פעם לא לדחות את זה. אוקיי, אז זה מביא אותנו לגבי המלחמה. 
and destiny for Israel. עכשיו זה מביא אותנו אל התוכנית של אלוהים עבור ישראל. Because God chose that it would be this place and not somewhere else. כי אלוהים בחר שהדברים האלה יתרחשו כאן ולא במקום אחר. It would be that Jewish family and not some other family. זאת תהיה המשפחה היהודית הזאת ספציפית ולא אחרת. It would be in that town, in that tribe. זה יהיה באותה עיר, באותו שבט. Let's, let's understand that, that, that God's plan goes beyond just the life of Jesus. בואו נבין שתוכנית של אלוהים מתרחבת מעבר חייו הארצים של ישוע. Because as a real person, he had a whole story. כי גם כאדם בבשר, היה לו את הסיפור שלו של חייו. And the amazing thing is that so much of that story is in the Bible. וכל כך מדהים שרוב הסיפור, או הרבה מהסיפור הזה, הוא מתואר בכתובים. So ורוב הסיפור הזה הוא מתייחס באופן ישיר לעם okay, ישראל. So to to 23. בואו נפנה אל מתי, פרק כ"ג, 23. And let's take בואו נסתכל אל הפסוקים האלה שאנו מכירים כל כך טוב ואוהבים אותם. Matthew chapter 23, let's begin in verse 37. מתי? פרק כ"ג, 23, מפסוק 37. Towards the end of his life, Yeshua stood on the Mount of Olives, near or just outside of Jerusalem, or really on the edge of Jerusalem. לקראת סוף חייו, ישוע עמד על הר הזיתים במזרח ירושלים. He looked over Jerusalem, the, the, the capital city of his people Israel. הוא הביט אל עיר הבירה של עם היהודי. He wept over the people of Jerusalem, his own people. הוא בכה עבור עם היהודי, העם שלו. Here's what's recorded that he said. והנה מה שהוא אמר. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent her. How often I wanted to gather your children together the way a hen gathers her chicks under her wings, but you were unwilling. Jerusalem, Jerusalem, who wrecked the Nevi'im and sucked at the Shluchim Elea. How many times I tried to get my children together the way a hen gathers her chicks under her wings, המקבצת את אפרוחיה תחת כנפיה ולא רציתם. Behold, your house is being left to you desolate. הנה ביתכם יינטש לכם. For I say to you, from now on you will not see me until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. ואני אומר לכם, מעתה לא תראוני עד אשר תאמרו ברוך הבא בשם אדוני. One of the most powerful prophecies ever given on this planet. אחד הנבואות החזקות והגדולות ביותר שניתנו עלי אדמות. ישוע ספוק את הדברים על המעט אבל, זה לא היה יותר מ-100 מטרים מהמקום שהוא יסד את הלבן. כשישוע אמר את המילים האלה, זה היה במרחק של אולי 100 מטרים מהמקום שהוא הולך להתנס... לעלות uh, לשמיים. And maybe not more than 100... Meters from where, according to the scriptures, he will return from heaven. וכמובן, איך מרחק זהה, קרוב לשם, מקום שהוא הולך לחזור אליו, בהר הזיתים. I mean, if there's a question in anyone's mind about God's choice of a place, אם למישהו יש שאלה לגבי המיקום שאלוהים בחר. All right, now I know a lot of people around the world, they want to spiritualize this, and it goes, oh, Jerusalem is here, Jerusalem is there, this is... This is a spiritual Jerusalem. אני יודע, רבים בעולם מנסים לתת איזושהי משמעות מופשטת לירושלים. ירושלים זה זה, ירושלים זה זה. But the scripture is very clear. This is a physical place. It's a particular spot. It's a choice of God. אבל בכתובים, באופן ברור, כתוב שירושלים זה מקום מאוד מסוים. And in this, in this prophecy, בנבואה הזאת, he's, he's weeping and looking forward to the desolations and the massacres and the wandering of the people of Israel, the Jewish people. כשישוע בוכה והוא מתפלל, הוא רואה את מה שהולך להיות בעתיד, את הסבל והגלות של עם ישראל. He's saying, you'll suffer much. Your house will be left to you desolate. אתם תסבלו הרבה והבית שלכם יינטש. You won't see me in person, he said. אתם לא תראו אותי בדמות... Until you say, Baruch Haba B'Shem Adonai. Who is he talking to? 
למי הוא פונה? I mean, we can, again, spiritualize this and apply it to ourselves in many nations, tribes and lands. כמובן, אפשר לתת לזה משמעות רוחנית וליישם את זה לכל בן אדם בעולם. But he said, Jerusalem, Jerusalem. אבל הוא אמר, ירושלים, ירושלים. His people, the people of Israel, the Jewish people. העם שלו, עם ישראל, עם היהודי. He said, you won't see me until... אתם, העם היהודי, אתם לא תראו אותי. Until you say, blessed is he who comes in the name of God. עד שתאמרו ברוך הבא בשם אדוני. So can there be doubt in anyone's mind that the Jews will be in Jerusalem? האם יש ספק למישהו שהעם היהודי יחזור אל ירושלים? And believing and welcoming him back with the words of Psalm 118. שיאמינו בו ויברכו אותו לפי המילים של תהילים 118. Not just some other place, not just some other land, not just some other people. לא לאיזשהו מקום אחר או ארץ אחרת לעם אחר. These are the words of the Son of God. This is the choice that God made. אלה מילים של בן אלוהים, החלטה בחירה שאלוהים עשה. So so אז אם מישהו תוהה למה יש כל כך הרבה בעיות בארץ? Any people, any doctrine, כי כל, בנ... כל אחד בעולם או איזושהי דוקטרינה, אמונה, יש מישהו בעולם שלא מאמין שהמילים האלה הן מילים של אלוהים, מי שלא מאמין בזה, הוא ינסה למנוע מהמציאות הזאת לקרות. החזון לעם ישראל להיות um, עם עצמאי, uh, לחיות בעצמאות, זה חזון שהוא אלוהי. It's because God said, it's because God promised. זה מפני שאלוהים אמר, מפני שאלוהים הבטיח. It's because God did this. מפני שאלוהים עשה זאת. And it's because he chose that his son would be born in a manger in Bethlehem, in the land of Israel, to a Jewish family. מפני שהוא בחר שבן שלו ייוולד בבית לחם למשפחה היהודית. If you don't share that vision, you might think that it's something that needs to be stopped. ואם אתם לא אם, מתחברים לחזון הזה, אולי תדמיינו שהדבר הזה צריך לעצור אותו. But if you share that vision of God's word, you better stand with it. אבל אם אתם שותפים לחזון הזה ולאמת הזאת, כדאי לכם לעמוד עם זה. With all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. בכל לבבכם, בכל נפשכם ובכל מאודיכם. And let's be clear, sometimes you have to fight. to see God's purposes come to pass. ובואו נהיה מציאותיים, לפעמים, לעיתים צריך להילחם כדי לראות תוכניותיו של אלוהים באים לידי ביטוי. Not every person is called to be a soldier and carry a weapon. לא כל בן אדם נקרא להיות חייל עם נשק באופן פיזי. But the Bible that we have does not teach pacifism. אבל הכתובים שאנו מחזיקים ביד לא מלמד אותנו להיות uh, פציפיסטים. And sometimes, sometimes in this struggle, you or other people will be called by God to give up their lives. ובאיזשהו שלב במאבק הגדול הזה, חלקנו נקרא, אלוהים יקרא לנו להניח את חיינו למען זה. That kind of sacrifice is being, is being called of, is being called upon the people of Israel today. אותה קריאה לחלק מעם ישראל בעצם נקרא להניח את החיים שלהם עכשיו באופן פיזי. This morning our young men and women היום picked בבוקר, up their weapons and went to do war. היום בבוקר חבר'ה צעירים בעם שלנו לקחו את נשקם והלכו להילחם. Some of them are own sons and daughters, some of them from the believing congregations of this land. חלק מהם מאמינים בישוע מהקהילות. And I, I want to say this because we've just experienced the... The death of a one wonderful believing soldier. אני אומר את זה כי לא מזמן חווינו את האובדן של אחד החיילים המאמינים המשיחיים שנפל. That may be one of the reasons why we so greatly rejoice at Eli's survival and the fact that he's, he's going to be okay, praise God. זאת גם הסיבה שאנו כל כך שמחים בזה שאלי שרד את האירוע הזה והולך לחיות. But listen, it's not a waste to have to die at a young age. for God's purposes. אבל תקשיבו, זה לא בזבוז למות בהיותך צעיר למען תוכניותיו של אלוהים. There's a tendency to feel, oh, what a waste, a life cut off, a life that could have been more. יש איזו נטייה להצטער על כך שהחיים נקטעו בגיל צעיר. 
Yeshua did not think it was a waste to lay down his life when he was young. Yeshua לא חשב שזה בזבוז להניח את חייו בהיותו צעיר. While he was still a young man, he chose to give his life over to cruel, unbelieving executioners. בהיותו צעיר הוא בחר להניח את חייו ולתת לאויבים להעמיד אותו. And why would the Son of God do such a thing? ולמה בן אלוהים היה עושה דבר כזה? Wasn't it for us? האם זה לא למעננו? Didn't he, out of love, do that for you and me? Be, so, so that giving his life as painful as it was, he could endure that pain because of the joy that he knew it would bring to you and me and so many others. And isn't that what we celebrate today all over the world? וזה בדיוק מה שאנשים חוגגים ברחבי העולם היום. העובדה שהוא הגיע לעולם כתינוק. אבל הוא נולד כדי לתת את חייו. Take a look in Hebrews chapter 12. בוא נסתכל באיגרת אל העברים, פרק י"ב, 12. Let's look at Hebrews chapter 12, uh, beginning in verse 1. אל העברים, פרק 12, י"ב, מפסוק ראשון. Verse 1. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us and let us run with endurance the race that is set before us. לכן גם אנחנו, אשר ענן עדים כזה אופף אותנו, נסיר ענה כל מעמסה וגם את החטא הלוכד על נקלה ובסבלנות נרוצה את המרוץ הארוך לפנינו. Fixing our eyes on Yeshua, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. בהביטנו אל ישוע, מכונן האמונה ומשלימה, אשר בעד השמחה הארוכה לפניו, סבל את הצלב, ובז לחרפה, וישב לימין כיסא האלוהים. And I think this next verse is for all of us who live in this, in this distressing time, in this time of war in our land. אני חושב שהפסוק הבא מתאים לכל אחד מאיתנו שחי בנסיבות הללו במלחמה בארץ. Verse 3, for consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you... will not grow weary and lose heart. פסוק שלוש, התבוננו אל האחד שסבל התנגדות כזאת מעת החוטאים כדי שלא תתעייפו ולא תרפה נפשכם. Because the God of Israel is the Lamb that was slain before the foundation of the world for the, His blood was shed for the salvation of all. כי זה שא שנזבח טרם יווסת תבל שנתן את חייו לישועת העולם. But God Himself is also a warrior. אבל אלוהים בעצמו הוא גם כן לוחם. As, ואנו מכירים אותו כאדוני צבאות. אלוהים של צבאות. בואו בוא נראה לאיזה כיוון זה, זה לוקח אותנו. זכריה chapter 14. נביא זכריה, פרק י"ד, 14. נסתכל בפסוק 3 ו-4. The nation of the Jewish people. למה, או בעצם מה, מה המחיר ש, שזה יגבה מעם ישראל? And for all of us who stand with Israel in these days. ואלה שיעמדו עם ישראל בימים ההם. Not to lose heart in the face of hostility that we may be facing. לא לאבד תקווה בהתנגדות שיש לנו. And why it's worth it for our soldiers to get up in the morning and Pick up their weapons. To go out into weather like this and to do battle. Because this is where we're going. Zechariah chapter 14 verse 3. Then the Lord will go forth and fight against those nations as when he fights on a day of battle. Verse 4. In, in that day, his feet will stand on the Mount of Olives, which is in front of Jerusalem on the east. 
ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. וכתוב כך שלאחר מכן הר הזיתים תיפתח. And this of course is the prophecy and God's word cannot be broken. כמובן זו נבואה והיא תקרה ודבר אלוהים לא יישבר. Christians and Messianic believers יהודים, נוצרים, משיחיים, מאמינים משיחיים במשך אלפי שנים החזיקו את המילים האלה באמונה שהמשיח יבוא, הוא ישוב אל ירושלים הוא יעמוד על הר הזיתים והוא יושיע את ישראל ואלוהים יילחם נגד העמים שיבואו נגדו לא יודע לגביכם, אבל אני מצפה ליום הזה. אני רוצה להיות שם ולהגיד מרה נתה, בוא תבוא אדון ישוע. בוא אדון ישוע. אבל בינתיים, תפילתי היא, אדון, תמצא, אם תמצא אמונה על אדמות. תמצא את עם ישראל. שמגנה על גבולות. And within Israel you will find a messianic body. Believers like you and me. Jews and Arabs and Gentiles grafted in. Who will gather together and raise holy hands in worship and say, שיפגשו יחד, ירימו את ידיים ויגידו ברוך הבא בשם אדוני. Blessed is he who comes in the name of the Lord. All right, Israel is not perfect. Israel is not perfect. Neither are you. And not you. But Israel is uniquely chosen. But it's a nation that is chosen in a very special way. And actually, so are you. And also you. God chose for His Son to come to earth here. Elohim bechar lebno lavo laolam kan. And through the people of Israel to serve the people of the world. And through the people of Israel to serve the people of the world. And God chose for His Son to return to earth here in Israel. To the land and the people of Israel. To rule the kingdoms of the world. Okay, turn with me to Zechariah chapter 12. We're going to end with uh, verses... From the prophets of Israel, Israel and also from the heart of the Brit Hadashah, the New Testament. Zechariah 12, verse 8. Here's what it says. In that day, the Lord will defend the inhabitants of Jerusalem, and the one who is feeble among them in that day will be like David, and the house of David will be like God, like the angel of the Lord before them. ביום ההוא יגן אדוני בעד יושבי ירושלים, יושב ירושלים, והיה הנכשל בהם ביום ההוא כדוד, ובי דוד כאלוהים, כמלאך אדוני לפניהם. Verse 9 from the prophet Zechariah, verse chapter 12. פסוק 9. In that day, I will set about to destroy all the nations that come against Jerusalem. Verse 10. I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication so that they will look on me whom they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only son, and they will weep bitterly over him like the bitter weeping over a firstborn. ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים, והביטו אליי את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד, כמספד על היחיד. והמר עליו כהמר על הבכור. דרך המלחמה הקשה, ישועה גדולה באה לישראל. ואנו כמאמינים, אנו, אנו החלוצים במסע הזה. אנחנו עלינו על הגל הזה של אמונה, אנחנו הולכים עם, ה, עם הדרך הזאת. ולפעמים, באיזושהי דרך אנחנו כאילו קפצנו לפני הגל, 
אבל אנחנו יודעים שהגל מגיע. וכעת זו העת להתפלל לישועת ישראל. ממש מהפכה רוחנית והתגלות. שיכולה לשנות את לב האומה הזאת. think this is only Tanakh, it's only the, the Nevi'im, it's only the prophets of Israel who say this. ואם אתם חושבים שהמילים הללו מתייחסים אך ורק לנביאי ישראל בתנ״ך, turn with me to Romans chapter 11. בואו נפנה יחד אל הרומים, פרק י"א, פרק 11. And let's read these two verses, verse 25 and 26. ונקרא שני פסוקים, פסוק 25 ו-26. Verse 25. פסוק 25. For I do not want you brethren to be uninformed of this mystery. So that you will not be wise in your own estimation that a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. אין אחי, אינני רוצה שיעלה מכם הרז הזה, פן תהיו חכמים בעיניכם. כהות לב אחזה במידה טמאה את ישראל עד אשר ייכנס מלוא הגויים. Verse 26. פסוק 26. And so, all Israel will be saved. וכן... <laughs> כל ישראל יבשע. Can we say hallelujah? אפשר לומר hallelujah. All Israel shall be saved. כל ישראל יבשע. And if there's anyone who thinks, so what does all Israel mean? ואם מישהו שואל, רגע, מה המשמעות של כל ישראל? Well, the apostle Paul goes on in the same verse. השאול השליח ממשיך באותו פסוק. And he says, just as it is written, כמו שכתוב, The deliverer will come from Zion, and he will remove ungodliness from Jacob. הוא אומר, הוא בא מציון גואל ויושב וישיב פשע ביעקב. That's pretty specific if you ask me. זה בצורה מאוד מאוד מדויקת איך, על מה מדובר. He tells us in, in an inspired word where this word is coming forth from. הוא מסביר בהשראת רוח הקודש איפה בדיוק ומאיפה המילה הזאת, הישועה הזאת באה. Where does it originate? From Zion. מאיפה זה בא? זה נובע מציון. And To who does it come to cleanse and to save? Jacob, Yaakov, whose name was changed to Israel. Okay, so this is, this is the destiny of Israel. And this is why our lives matter. What we do and how we live in these times matter. It's important to God. זאת הסיבה שהחיים שלנו הם חשובים, ומה אנחנו עושים בחיים האלה זה חשוב ביותר. And that's why who wins this war and how it is won matters to God. לכן, מי מנצח במלחמה הזאת ואיך המלחמה הזאת מנוצחת חשוב to, לאלוהים. Today the struggle for Israel to survive and to grow. היום האתגר לישראל בשביל um, לשרוד ולגדול. Against Many enemies. נגד אויבים רבים. This is part of God's plan and purpose. זה חלק מתוכניותיו של אלוהים. And it's the outworking of God's plan and Israel's destiny. ובצורה הזאת, ייעוד של אלוהים בא לידי ביטוי. So we recognize and honor the fact that God chose this land to bring forth His Son. אנחנו מכבדים, אנחנו מקבלים את העובדה שאלוהים בחר בארץ הזאת בשביל להביא את בנו. That Yeshua has a human identity that includes his parents and the people of Israel. We know that he's going to return here to regather his flock. And we want to be among those who are standing in faith and believing. אנו רוצים להיות חלק מאלה שעומדים באמונה. ואנו מתעסקים את מה שאשר לאבינו בזמן שהוא חוזר. בעוד מספר דקות נחגוג את סעודת האדון. Pastor Danny is going to add words to this. Danny יוסיף מילים לזה. But as part of this message, I just wanted to say, this is, this is a holy joining of our people. Human lives with the human life of Yeshua. אבל סעודת האדון זה למעשה רגע שבו אנו מאחדים את החיים הארציים שלנו אל חייו של ישוע. It's not just a, 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 a wafer, it's not just a cup of juice. זה לא איזשהו טעימת מיץ. We know that. אנחנו מבינים את המשמעות. But at the same time, it's not just a religious ceremony, it's not just a ritual, a tradition. אבל יחד עם זאת, זה לא רק טקס. We're saying, Yeshua, I know you're real. 
אבל בדבר הזה אנחנו אומרים, ישוע, אני יודע שאתה אמיתי. אתה חי את החיים האמיתיים של בשר ודם. כמוני. והחיים שהיו לך בבשר, בגוף שלך, אני רוצה שהם יהיו בי, בחיים שלי, בבשר שלי. ואני רוצה את הישועה שהייתה בדם שלך. אני רוצה שהישועה בתוך הדם שלך, היא תושיע את הדם שלי. בשר והדם שלך, שיהיו בתוכי, כדי שאוכל ללכת אחריך. אתה השלמת את המסע שלך, וישבת לימין האלוהים בשמיים. אדון, עזור לנו להשלים את המסע שלנו. בוא נתפלל. ישוע, אנו מכבדים אותך היום. שבאת לעולם הזה כתינוק. ולא רק באת להיות מי שאתה, אבל באת להשלים את המעשה שלמטרתו נשלחת. Perfectly. ולכל השנים האלה שחיית כאן, אתה חיית באופן מושלם. אדון, oh אני משתחווה לך, אני מכבד אותך. עזור לי לעשות את מה שעליי לעשות בחיי. Whatever it costs, whatever it takes. לא משנה מה יהיה המחיר. Because I know you give me the, the hope of an eternal life. And the power of your spirit. Lord, I reach, reach out to you in faith for your spirit to be alive in me. Would you please make my life more like yours? Let me ask a question. How many of you this morning would pray that prayer? How many of you would like to say that to to Take a step forward. forward. Just raise your hands. Here's what I'm going to ask. If you raise your hand and you really you, you want to make a, a, a sign to the Lord. That you want that truth to sink into you. Even if it's the first time you prayed something like that. אולי זו פעם הראשונה שהתפללתם מתפילה כזאת. I'm going to ask you to stand where you are. אני מבקש מכם לעמוד איפה שאתם. And I'd like to just pray over you. אני רוצה להתפלל עבורכם. Lord, we stand because you gave us physical lives. אדון, אנו עומדים כי נתת לנו חיים בעולם הזה. This is, this, this is, our lives are... are physical as well as spiritual. So, so we stand and we say, it's all yours, Lord. This is not just a spiritual vision for me. This has to do with my body, my life. That's where I need your power today. אני צריך את הכוח שלך בתחום הזה היום. תודה שלך היה כוח מאלוהים לחיות את החיים בארץ הזאת. וכעת, באמונה בך, אנא תן לי את אותה הגבורה לחיות את החיים שעלה לחיות. להקריב את מה שעלה להקריב. And to enter into the resurrection that you have chosen for me. So that I'll know I'm going to live forever with you. Lord, I pray that you'll seal this, drop this in our hearts. Today. I pray particularly if there's any man or woman, any young person here today. This is the first time you prayed something like that. I pray that this will be the, the entry point into a, a, a life of his joy and of his blessing. His, his guidance, protection and deliverance. And for all of us, we'll receive 
power from God, the same power that raised him from the dead. Let that strength, that spirit, that power be ours today. We pray this in the name of Yeshua. Amen. Amen.